से हम चुने चुने सोती Assalamualaikum Dengar tak? <coughs> Apa tu? Suara, hari ni Kak Ais suara tak apa-apa nak ada ha, Semalam uh, Last few days hari tu makan Apa tu? Uh, ada kat Jangka pun ni Ada satu restoran salai kan Salai power tu Dia uh, I makan dengan student-student I Hari Sabtu itu uh, Apa tu? Daging salai Daging salai power kan Gulai lemak lah Ah ha, memang power lah lepas tu hilang terus suara. So kita nak buat live tentang cara nak rawat kentut sulit, kentut farash. Okey. So yang ni ramai yang cakap lah Kak Ais ni nak jual barang je kan. Okey. So sekarang ni Kak Ais aja korang buat sendiri rawatan. Tak payah Kak Ais takkan sebut barang. Barang daripada Plus Beauty tak payah. Barang daripada ah uh, Nono Rogai tak payah kan. Ha kita tengok. Korang boleh ke tak nak buat? Uh, so masalahnya bila kita 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 kumpul dulu crowd okey tadi hai hai Zizanis okey kita kumpul dulu crowd sebab ai janji pukul 1 kan dalam 1 1 5 so ni tengah lunch kot siapa yang tengah lunch tu ada ke yang dekat dekat uh, office tengah pam tengah ni kan lunch tengah pam susu sambil-sambil take -sambil watch live ke ai ada ke ha atau aku orang tengah dalam kereta ramai-ramai tengah buka live ni ke ada ke hmm, kita tunggu dulu eh kawan-kawan semua prepare sebab ni ilmu ilmu yang kata ilmu berpantang so tadi ada orang juga tanya kai sana dara boleh watch tak watch silah tak ada masalah kita tak ada buka-buka kita tak ada buka-buka kawasan sulit time-time live <laughs> kita just nak ajar kita nak educate you guys okay Ah, lah sial lah you tak sini lah mana yang okay, kilo you know takde you know takde ah, takde lah kan hmm, yelah benda tak ni buku datin sekali buku datin hai korang hai assalamualaikum salam sejahtera ok hari ni kat Ais buat live tentang kita nak tengok cara rawat keputihan eh masalah keputihan <laughs> Kentut sulit ha, Banyak sangat hari ni ya eh, Masalah Hai Suliza Banyak sangat masalah Kentut sulit lah kan So ada yang baru-baru ni Cakap kat I Save life nanti ya Tak sempat nak tengok Ada kerja ni Okay noted Azrina Azra Azra Nazra Ambil nama kau Membelit aku nak menyebut ha, Nanti I save life Okay Okay So Testaya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat hari selasa Selamat tengah hari Selamat menjamu selera Sambil-sambil tu tengok live Ya, Liana MK is watching From the From the From the What? Uh, from the kitchen, ya <laughs> Hai Kak Ais, okay Salam, okay, salam, salam, salam Okay, listen As for today My voice dah hilang Hari tu yang makan gulai lemak memang power gila. So voice I macam ni. Korang faham tak saya cakap walaupun suara saya macam itik serati ni. Faham kan walaupun suara saya serak-serak ni. Faham kan. Ha, walaupun dah jadi jelmaan Ramli Sarip. Faham kan. Ha, thank you Masyita. Alhamdulillah. 
Ada tak ejen Putrajaya nak beli dia Okay Those yang uh, Dropship Dropship ni Wani Razil ni tanya eh, Nak beli dia Okay Alright So Dua tiga hari ni Banyak kes pasal kentut sulit I Dekatkan sikit So ramai orang tanya tentang Kentut sulit kan Kentut sulit ni Apa dia Apa dia Kentut sulit ni Maksudnya orang Mak Salih panggil Tapi kentut sulit Mak Salih ni Dia hanya berlaku ketika Bersama dengan suami Uh, dia panggil quiff <laughs> Alright So <coughs> Bagi dia orang Adalah satu benda yang normal Bila kita bersama dengan suami Tiba-tiba dalam certain-certain posisi Akan berlakunya kentut sulit Okay So kentut sulit Alright uh, Persoalannya sekarang Ramai yang tanya ke Ais Ke Ais apa masalah Kenapa saya ada kentut sulit ketika bersama Ataupun bukan bersama Tengah berdiri pun kentut Tengah sujud pun kentut Tengah rukuk pun kentut Asyik mengentut aja Apa masalah dia So Kak Ais akan tanya satu soalan Adakah masalah ini berlaku ketika masih anak dara Jawapan selalu yang Kak Ais dapat adalah Benda ni berlaku lepas dah bersalin So bagi kami perawat-perawat bidan Bidan Melayu ya kami kalau apa-apa orang wanita ni bila berlaku benda-benda cari selepas bersalin something wrong somewhere maksudnya ketika dia dalam pantang dia tak berjaga ini elok okey so apa yang dia tak jaga banyaklah banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita itu kentut sulit so kita tengok apa masalah kentut sulit ni pada seorang wanita selepas bersalin adalah disebabkan oleh kelemahan otot-otot kawasan aa, rahim otot-otot yang memegang rahim Okay, uh, otot-otot tu maksudnya uh, pelvic floor lah, our pelvic floor yang memegang rahim tu dia dah maksudnya dia dah lemah, alright. Uh, so kenapa dia lemah? Banyak faktor juga disebabkan kita bawa lepas bersalin kan? Kita kan bawa bayi, bayi yang kita bawa tu pun 3-4 kilo sampai usia sampai bukan kita hamil 10 bulan kita bawa budak. Lepas tu 10 bulan tu bukan kita duduk rehat-rehat kat rumah. Kita pergi kerja. Ada yang kerja pergi naik LRT, naik komuter, jalan kaki, berdiri dalam coach, you know. So, lepas kita bersalin, mungkin ada acara ataupun aturan-aturan yang kita skip menyebabkan kita punya pelvic floor tu tak dibetul, tak diperbaiki balik. So, bila dah tak diperbaiki balik, maka jadilah kita panggil ni masalah kentut sulit di mana sepatutnya kentut tu berlaku di kawasan dubur dia pergi ke depan alright ah uh, so ada yang cakap dari segi saintifik benda ni berlaku sebab ada pembukaan antara sel dua benda ni so dia jadi so kita tak nak tengok daripada yang orang kata masalah kentut faraj yang disebabkan oleh masalah kesihatan kita tengok kentut faraj yang berlaku disebabkan uh, kebanyakan wanita selepas bersalin berlaku benda ni kenapa dan I tak cakap-cakap kosong Sebab benda ni bila kita buat rawatan Benda ni hilang Jadi bila kita buat rawatan Macam I share baru-baru ni kan My customer uh, Dia buat rawatan dan tiba-tiba dia cakap Eh Kak Ais lepas 2 minggu bawa air perasan bila bes- uh, Dia datang untuk masalah keputihan Tapi dia boleh buat rawatan Dia kata eh saya dah 2 minggu ni Lepas buat rawatan Kak Ais ni I perasan yang bila I bersama dengan suami I Memang tak ada masalah kentut tu Ha, so maksudnya masalah ni boleh dirawat Dan kenapa jadi at the first place pun kita boleh elakkan Inilah yang ilmu yang kita yang saya nak bagi tahu dekat adik-adik semua hari ni ya. Alright So kentut farash ni boleh berlaku pada anak dara juga So kalau anak dara ni pun ada juga masalah pelvic floor lemah You kena faham Sometimes yang datang mengurut dengan I Yang datang mengurut dengan I pun kan Yang baru nak kahwin Masalah dia pun ada masalah rahim dia Rahim dia rendah Ada masalah dia Masalah dia kentut farash Keputihan jangan cakap lah So anak dara pun tak terkecuali daripada masalah-masalah sebegini So Kak Ais nak explain macam mana kita nak rawat So kalau orang kata Otot tu yang lemah, of course, senaman kegel, kegel, kegel ke, okay, Kema, kemutan itu adalah sangat penting. Maksudnya, kita kena buat senaman kemutan kawasan sulit. Aa, cara nak tahu betul ketidak cara kemutan tu, bila ki, kita boleh tahan kencing, 
kita masa kita boleh buat uh, senaman ni ketika bila pun tengah drive boleh tengah karaoke boleh tengah tengah bersenam boleh okey so man, man, bila yang you rasa you rasa nak eh aku nak buat senaman lah ah buat je kiga kemut kentang kencing lepas janganlah ada yang buat kiga yang jenis macam mencungap kemut kena kemut lepas kemut lepas kemut lepas mana nak dapat dia kena kemut lepas ada juga yang dulu dulu orang dulu dulu kan kalau lelaki lah untuk nak elakkan dia punya pelvic floor dia lemah maksudnya orang lelaki kan ada one stages of life dia akan ada masalah kencing dia senang terkeluar kan dia akan ajar macam mana nak ke, masa kencing tu kemut lepaskan pelan-pelan ha, sama juga dengan wanita ok So kita buatlah kena senaman sulit ni. Ah uh, okey tetapi itu cara Mak Salih hanya satu je. Bagaimana pula cara Melayu kita? Okey first cara rawatan herba. Herba untuk makan dan herba untuk rendaman, untuk luaran. So untuk luaran eh Kak Ais nak cakap dapatkan sirih. Tahu tak kenal tak sirih ni ni ni. Ni sirih. Ni adik-adik, ni sirih. Bukan kaduk eh. Ni sirih. Ada juga yang pergi rendam kaduk. Ha, aku tak tahu nak cakap lah. So sirih ni ambil lah. Sirih pun kena ambil sirih Melayu. Jangan ambil sirih India. Sirih India untuk makan. Sirih Melayu untuk berubat. Sirih Melayu. Yang jenis yang dia punya daun dia tebal tu. Ambil lah tujuh helai. Dipetik tujuh helai. Tak kisahlah bertemu urat ke bertemu jodoh ke janji sirih. Eh? Tujuh helai. Dipetik tujuh helai tu. Lepas tu ambil rasa genggam daun inai. Inai kalau kau tak kenal tak payah kahwin. Ha, okay. ha, so inai tu kena cari inai. Kau, ha, boleh pakai inai mekah tu. Inai yang orang dah blend. Ha, tapi tolong Kak Aisyah cakap ni. Janganlah pakai inai buat lukis. Kejap lagi punggung korang merah macam babun. Korang salahkan Kak Aisyah. Okay. Pakai inai yang original, inai daun inai tu ambil lah dalam segenggam basuh, 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 basuh dulu dalam daun ni, ada juga customer buat, tak basuh, ada ulat bulu dah merenyam pula bawah tu ok, basuh dulu lepas basuh, kita ambil air dalam 1 liter setengah maksudnya ambil dalam satu mineral water besar ni lah, kita letak dalam periuk tanah, jangan pakai stainless steel, jangan pakai periuk biasa cara rawatan orang Melayu kena pakai periuk tanah ataupun periuk kaca. Okey. Rendam, uh, rebus, rebus sampai menggelegak, letakkan segenggam garam kasar. Segenggam garam kasar untuk mak-mak yang mak-mak maksudnya untuk wanita yang dah berkahwin boleh letak manjakan ni 7 biji. Manjakan ni tujuh biji. Untuk anak dara tak payah letak manjakan ni. Okay. Ha, untuk anak dara cukup rawatan ni. Alright. <coughs> untuk anak dara kita letak. Boleh letak lah. Kalau nak letak ibu kunyit pun boleh. Sebab dia boleh mengecutkan. Tapi sagi oren lah kan. Ha, tapi tak takpelah untuk masalah yang teruk je. Eh. Kita buat. So re- rebus ke semua ni. Korang jangan suruh aku tulis pula eh. Korang suruh aku lukis lah. Korang tulis sendiri. Ha, rebus semua ni sampai menggelegak air tu. Lepas tu air yang dah menggelegak tu tuangkan dalam besin baby yang tengah. Teng- besin baby lah besin baby kan. Ha, yang boleh mu- muat punggung. Ha, muat punggung korang. So sila ukur punggung di besin sendiri. Kejap lagi kau tak boleh keluar jenuh nak call bomba pula. Bomba tu banyak lagi kerja dia. Okay? So tengok kalau perlu besin baby, besin baby. Kalau perlu besin besar, besin besar. Kalau perlu kawah-kawah ikut masing-masing. So cara ni ala-ala masalah kita panggil six bath. Six bath ni kalau ikut masalah, kalau orang Melayu kita rendaman sulit. Rendaman sulit. Mak Salih ni dia letak tau tak dia punya six bath tu ada dijual kat farmasi. Ha ni mesti tanya kat ah yang 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 rendaman sulit yang dekat farmasi tu boleh tak? Yang dia letak dekat toilet bowl kan. Yang itu letak dekat toilet bowl tu yang menceceh dia punya hujung-hujung lidah ya entah tak kena. Kita Melayu nak rendam sampai separuh separuh pinggang ni rendam punggung sampai separuh pinggang sampai apa aa, sampai <coughs> sampai pusat ah saat minum kejap bismillahirrahmanirrahim bahilah suara kan ah <coughs> 
Okey. So kita rendam. Kita rendam sampai ni. So air dia tu jangan panas sangat. Satgi masak isi tu kang. Jenuh nak jawab dengan laki. Air tu panas-panas menggigit. Maksudnya tak terlalu suam sejuk, tak terlalu panas mendidih. Panas-panas yang sedap. Bila kita letak je punggung, bila letak je punggung tu dia terus oh, datang renyam tu. Dia rasa macam sebab dia ada garam kan. Ha so dia rasa macam mulai kutil je bawah tu kan renyam-renyam je. Ha rendam. Rendam punggung kita selama 10 hingga 15 minit. Ha sambil-sambil tu boleh lah baca Facebook ke nak selfie ke dalam tu kan. Ha buat. Lepas tu masa rendam tu kita rendam dalam 15 minutes and then once dah habis baru kita buat tangas kering. So tangas kering ni bahan-bahan dia ada dekat dalam my blog daripada 2000 2013 ke 2012. 2013 I do share. Bahan-bahan dalam tangas kering. Ah kunyit hidup kunyit ibu kunyit campur dengan hal halba satu genggam apa tu uh, uh, halba satu sudu besar jintan hitam satu sudu besar garam lepas tu perah dengan air limau nipis buat paste letak atas batu panas batu tu panaskan dulu kan ha, yang ni kau orang boleh tengok uh, YouTube sekarang ni ambil ambil paste tangas ambil ambil set tangas ni Zati eh dia ha so yang tu kau orang pergi buat tangas kering. Jangan buat tangas basah. Guys, boleh tak kalau rencang cuci ni saya nak rebus tu saya nak buat tangas. Tu namanya tengah basah. Kita wanita yang muda-muda ni bawah tu tengah belecok, tengah basah. Tak boleh kita pakai yang tangas basah lagi jadi belecok. Tangas basah ni khas untuk wanita yang ada masalah kekeringan sulit. Ha, maksudnya dia lepas besar, lepas mungkin lepas berpantang tu hormon dia tak haiwaya kan. Dia kata keringlah ke ais bila bersama terlampau kering sakit. Buatlah tangas basah. Ataupun dah nak monopos. Mama nak monopos ni bawah dia tu kering. So bila dia kering kita pakai tangas basah. Nampak tak? So kalau kalau tak je. Ambil lah Quran ni letak sini. Ambil lah sang hotel ni. Tak apa lah. Okay. So, kita buat tangas basah tu. Aa, kita uapkan kawasan sulit. Sebab tu namanya tangas. <coughs> ya ke? Oh, kena kuat ni. Kejap. Aku bagi suara halilinta. Ha, dengar tak fikah? Aduh, hai korang ni dah lah suara tak ada. Lagi dia suruh kuat sikit. Okay. So, tangas ni kena buat. Tangas ni diwapkan ke kawasan sulit sahaja. So, ada bidan yang buat tangas. Dia pergi wap satu badan. Tu bukan tangas. Itu sauna. Ha, itu sauna. Okay, cuba faham. So, tangas ni hanya pada kawasan sulit. So, bila kita duduk tu, kawasan sulit tu memang diwap. Macam kita tangan muka, buat muka kan ha? Kat muka bawah je yang kena tangas Faham? Lepas dah buat tangas tu Sambil kita buat tangas Kita ta- kita buat kenangan kiga Senaman kiga cara Cara Melayu Cara dia Tarik nafas Semua buat sama-sama Satu Malaysia uh, wah, Orang kata Jom ladies let's do Tarik nafas semua Tahan nafas Buat kemutan Satu Rasa sampai perut tu masuk ke dalam eh Jangan lepas nafas lagi. Kemut. Dua. Lepas. Tiga. Baru lepas nafas. Jenuh aku. Nak tarik nafas sambil nak bercakap. Ha. So korang kena faham. Buat lagi sekali. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas. Kemut. Satu. Dua. Tiga. Lepas. Ah tu cara bidan kita fokus pada kita punya pelvic floor alright so that's how kita buat tangan situ cara rawatan luaran lepas tu kalau macam kita ada pelvic oh, itu dah cukup kita buat berapa lama rendaman sulit dengan tangan 14 hari tu turut okey once sudah buat tu makan apa herba yang nak dimakan bukan manjakan ni kita makan benda yang high collagen yang boleh yang boleh bantu untuk kuatkan balik otot-otot dalaman. So kalau macam herba you boleh makan. Okay, you makanlah kalau macam nonorogai. 
you boleh makan pai tu salah satu pai tu dengan akar bernika okey bantu balik untuk kuatkan balik dalaman kalau you nak makan manja air manja kani air kunyit katakanyalah buat 7 hari berturut-turut untuk berubat okey air kunyit asah kunyit besai bujari ni besai bujari masing-masing asah asah satu gelas jadikan dua gelas itu jelah letaklah boleh letak madu eh ha, itu jelah dosis untuk kita Ha, untuk saya okey ikut ibu jari kita ibu jari masing-masing okey dah faham tu air kunyit untuk kasih ke- kecutkan orang kata untuk kasih mantapkan tetapi air kunyit semata-mata tak lengkap that's why ai kena cakap makan onorogai juga sebab dalam onorogai ni macam kita kan macam ai tengok orang dok makan ni air kunyit kan air kunyit semata-mata ni memang kunyit semata-mata kalau macam nonoroga tu dalam tu ada kunyit, ada habat tu sauda, ada jintan, ada ketumbar. Benda rempah ratus yang membantu untuk uh, melengkapkan nutrisi-nutrisi tepi-tepi. Bukan sahaja untuk merapat, untuk juga buang air besar, buang air kecil untuk orang kata banyaklah. So, uh, melawaskan kencing untuk uh, cuci buah pun di kencing, untuk cuci usus. So, banyak. That's why cakap kalau nak bagi one... Uh, cara rawatan herba dia hanya untuk fokus tu tapi kalau dalam rogan ni dalam tu dah ada sekali so untuk wanita yang ada masalah kentut farash you boleh continue with pytox gay pytox sayang pytox ataupun a uh, a uh, dengan a uh, ni pytox ataupun madu nona harmonis okey alright tu makan herba satu lagi cara dia bukan kira kita rawat cara Melayu dia kena makan herba dia kena makan Um, dia kena makan herba, dia kena pantang Kalau kita makan herba Nona rogai ke ginseng berpuluh-puluh ribu Yang bagus ke tapi tak pantang Makan tetap tak akan sihat So apa yang kita kena pantang Untuk orang yang ada masalah kentut sulit ni First sekali, air ais Lantak engkau lah nak masuk dalam perut Dia akan neutral balik kepada ni ke apa Tapi I tell you Ramai yang dah buat dah Eksperimen kat badan sendiri You berhenti air seminggu Masalah kentut tak ada apa kawat apa tu far, uh, orang kata kawasan sulit semakin ketat tak ada masalah longgar keputihan pun kurang so apa maksudnya tu so uh, try lah kat badan sendiri sebab guys kalau ikutkan um, kita orang kat sini lebih kepada orang bagi feedback macam mana you oh ai pantang betul lah ai selepas seminggu tak makan ais tu ata ai 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 rasa sihat ai punya kawasan sulit tak ada masalah berair lah belecak tak ada rasa uh, longgar ha uh, so Pantang ais. Yang pertama, pantang ais. Yang kedua, elakkan uh, makan benda-benda yang soggy. Maksudnya, benda-benda soggy ni, kita tak galakkan lah makan macam timun banyak sangat berair lah. Makan-makan benda berair ni, elakkan. Apa benda lagi yang tak boleh nak ingat. Saat kita tengok, kita kena apa-apa, kita kena refer kitab guru kita. So, this is the encyclopedia perbedaan Melayu yang Datin cakap dekat TV Ali Izrah hari tu kan. So, this is banyak referral lah. Bukan saja untuk ibu hamil, untuk anak darah pun boleh. So, kalau kita tengokkan kat sini, apa pantang larang dia. Hmm, 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 hmm. Okay, kita tengok pantang larang masa kalau siapa yang ada buku ni boleh tengok pada uh, kehamilan eh. Kalau kehamilan tu masalah-masalah lelehan faraj tu adalah masalah yang kita boleh guna untuk masalah. Uh, orang kata uh, pelvic floor lemah ya. Uh, okay, dilarang uh, ibu yang mempunyai masalah lelehan. Maksudnya kita bila hamil kan kita ada masalah lelehan sulit. Kita punya kawasan sulit terlalu berair kan. Uh, ya, yeah. uh, semua ais, ais sejuk, ais kowe, ais kuku, ais apa benda lah Kau memang tak boleh eh? Asal sejuk je memang tak boleh Minum ais room temperature ataupun ais suam Dah titik jangan nak tanya lagi ais sejuk macam mana Sejuk eskimo ke apa sama je ya eh? Ija, ok So, ibu hamil mempunyai masalah lelehan Disyurkan tidak mengambil makanan jenis jeruk Seperti ikan perkasam So, kita pun elakkan Belacan, budu, cincalok Jeruk buah atau sayur Makanan laut serta makanan yang mengandungi kadar asid yang tinggi. Berpantang makan sampai sembuh. Okay. Okay, this is lebih kepada okay, keputihan. Okay. So, supposedly bukan. Okay, sorry, sorry. Okay. Okay. Sorry, yang tadi tu adalah untuk lelehan sulit eh? Sebab lelehan sulit ni kadang-kadang dia membuatkan Kita punya kawasan cervix tu inflamed Maksudnya inflammation bahagian sulit So, yang tu 
uh, right off right off so kita elakkan makanan yang berangin bisa dan sejuk seperti ikan berbisa bawal hitam terubuk dan pari sayur-sayuran menjala tak boleh kangkung pucuk kacang dan lab, atau labu serta buah-buahan yang sejuk seperti durian belanda ciku duku dan langsat elakkan dulu ya so benda-benda ni kita elakkan untuk masalah kawasan sulit kita yang berkentut tu lah Alright, so kita dah pantang makan, kita dah pantang cara. Cara satu lagi yang 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 ai nampaklah kesan dia kalau kita uh, elakkan mandi malam. Apa buat pun baju. Ingat elakkan mandi malam. Ha, mandi malam ni maksudnya setengah jam sebelum nak maghrib tu dah tak boleh mandi dah. So kat ais ni korot, selalu main dengan minyak. Kadang-kadang tu customer balik 6.30. I tengok dah 6.30 ni Mak cakap ok that's it balik rumah. I ambil towel, good towel and then I just gosok 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 badan ai bas uh, lap lah dry clean ah lap 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 badan ai belakang tu ai suruh my husband lapkan and then kita kita pun rasa selesa ah uh, so kena faham ai tak kasi mandi malam bukanlah aku cakap tak boleh cebok malam bawah tu cebok lah dia kan bila ai cakap tak mandi kan oh dia ni pengotak lah dia tak mandi dia apa tu kerak lah bawah dia apa kena mengena bawah tu bawah tu cebok lah kau nak cebok 10 minit sekali pun tak apa masalah sekarang ni jangan mandi malam walaupun air panas tetapi on certain cases ada yang kerja dekat hospital kan kena balik kena scrub lah sebab takut nanti kena apa tu bakteria pada anak-anak tak boleh nak buat apa lah tapi kalau you ada masalah masalah wanita tu dan you faham lah dari mana, dat- mana datangnya benda tu ha, that's why lah I ni kadang-kadang orang-orang dia buat kawasan-kawasan perubatan orang-orang perubatan moden maksudnya kerja kat hospital kadang-kadang dia tak boleh nak explain bagi dia orang semua ada masalah sama sebab dia orang balik malam dia orang kena mandi malam so eh kau ada eh kau ada kau ada aku ada kau kentut aku pun kentut kau ada ha, semua macam tu lah Ah, ha, orang adalah community kau orang adalah benda yang biasa sebab apa lifestyle dia orang adalah benda yang sama. Balik malam memang kena mandi malam. Kan? Macam kita orang. Dia orang biasa-biasa, orang orang biasa-biasa je. Jadi kita ni memang tak adalah balik malam, memang boleh mandi petang-petang kan. Ah, ha, so ai tak boleh salahkan jugaklah kalau orang-orang community hospital ni tak faham kenapa ai orang dulu. So memang mandi malam tak boleh walaupun mandi air panas. Okey. Cuba dulu. Cuba dulu, jangan terus hentam. Apa kata you cuba dulu? Ai cakap jangan mandi malam. Jangan Jangan minum ais, jangan makan buah dengan sayur yang berangin, dengan sejuk. Ha. Mana tahu bila you buat benda-benda ni, tak makan onorogai, tak makan apa-apa, tak guna produk kita orang pun tiba-tiba sihat. Ha, tu dia. Itu dia. Okay? Ha, so, <coughs> so guys, kalau dia kata ha, lepas bersalin jadi macam tu, boleh tak rawat balik? Of course boleh. Apa-apa penyakit, insyaAllah kita boleh rawat. Tapi kena istiqamah lah. Yang pantang tu berapa lama sampai hilang masalah tu. Katalah you pantang lepas sebulan, hilang masalah. Uh, extend lagi 100 hari extra untuk mencegah so nanti next time bila kita termandi malam once a while tak adalah teruih uh, dia kentut kan so it takes time to heal kena faham cara alami it takes time to heal sometimes it goes up to 6 months baru kita dapat kesan kalau you nak cepat you go for drugs you pergi makan dadah tu makan dadah hari ni pakai esok dah ok dah kan ha, alright so Kak Ais pun dah cakap lah tadi ada apa soalan tak rasa dah faham kan makan herba guna herba kat bawah tu pantang makan apa lagi yang untuk kentut farash tu je lah kot position tak ada cakap apa lah so normal ke tak guys kentut farash ni untuk sekali sekala on position yes tapi kalau macam selalu kerap macam setiap kali saya rukuk bangun perut saya rukuk bangun perut that's not normal go and get treatment buat treatment sendiri ai dah ajar ini kan nampak ai tak jual produk ai kan okey so sekarang ni kita nak cerita pasal produk kita pula dah lah alang kan kau dengar yang tu so guys macam mana ni saya susah nak dapat si- sirih sirih dengan inai nak ambil orang macam cuci lah ah so susah nak dapat sirih dengan inai jangan risau kita orang dah ada kuntum dalam ni ada sirih dalam ni ada inai dalam ni ada mm asam keping dalam ni ada luban ini bukan saja untuk mengatasi orang kata masalah-masalah yang orang kata ketidakselesaan kat bawah tu tetapi juga membantu sebenarnya Kak Ais buat ni khas untuk kulit bawah tu sebab Kak Ais banyak sangat uh, customer-customer uh, yang masalah uh, lepas bersalin Kak Ais kenapa bawah saya tu dah tak nampak normal macam anak dara dulu dah tak comel dia macam kerang sengah 
kan lepas bersalin jadi macam tu kais malu lah kais awak saya punya bawah tu hebeh macam tu kan ha, sebab tu lah masa kita hari pantang hari ke 30 tu kita dah kena buat rendam sulit dah buat tangan sambil package dengan bless beauty kami ni komplit jaga korang ni malah mahal sikit tapi mahalnya sebab apa kami jaga dengan ilmu hari ke 30 dah jaga rapi kawasan sulit dah ha, kita buat rawatan untuk elakkan masalah hmm Okay, ha, elok kan. So, kita nak kasih ha, balik. Bibi tu kasih mm, balik kan. Ha, so, kita, kita kita jual. Saya buat sendiri ni untuk ibu-ibu ada masalah kulit bawah yang menggerutu. Kulit bawah yang tak cantik. Lepas bersalin, kita jual kat you. Kuntum. Hmm, okay, lain sekali. Kuntum. So, dia kasih bibi dia tu, kasih plak balik. Yang mana rebel-rebel tu, kita kasih penuhkan balik. Ha, kalau orang kata perlu ke nak belik-belik bawah tak tahulah. Ah ha, tak tahulah kau orang ni kalau jadi perempuan tak belik bawah aku tak tahulah. Hmm. Sebab kena faham bukan saja masalah bawah tu yang menjadikan kita ada keyakinan diri dengan suami. So ni masalah biasa eh. Ha, so jangan risau. So you boleh pakai kuntum ataupun dan dan kalau you nak buat rendaman sulit susah nak cari dah tak kenal daun sirih dengan daun kaduk ha, beli ni uncang cuci ni uncang cuci daripada nono rogai ni kita orang jual satu ni satu ni satu ni berapa RM6 naik satu ni RM6 8 satu ni RM8 RM8 ni boleh re- buat rebus 3 hari 3 kali rebus Okey, ha tak payah beli satu ni RM85 tapi kalau yang ni boleh pakai sebab kita nak pakai seminggu beli dua ha, guna untuk seminggu untuk rawatan yang ketuk sulit ni tadi letak garam kasar letak dengan manjakani je campur eh ha, lepas tu kalau rasa tangas tu susah sangat lah ibu kunyit pun tak reti tak pandai ni belilah satu set ni nampak ni satu set tangas daripada Blast Beauty Kak Ais ni kan cakap tu terang tau Tangas ni daripada tahun 2013 Kak Ais dah share kat blog Aku share 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 Sekali datang budak ni Kak Buatkan untuk saya Kak Malah nak buat ha, Ni untuk orang yang terlampau rajin Kita dah siapkan set dah siapkan set tangas ni Dalam dia ada paste tangas Dia serta dengan periuk Klepot ni Make sure tulis sini tangas Kejap lagi hang, Hari luar hang tangan Laki hang balik malam buat klepot Pulau sagi kan Makan nasi kangkang Tak pasal-pasal dah lah Masuk dalam Apa Dalam jamban Lepas tu kami bagilah Haa ni Ni Batu Batu sungai ni Untuk dipanaskan So cara nak buat Nanti boleh tengok dekat YouTube Nanti Tolong siapa-siapa Dekat air punya live bawah ni Letak YouTube link Yang Elin buat tu Yang untuk buat set tangas So yang ni buat Tujuh hari Okay. Ni dua ni Tujuh hari Buat rendam Lepas rendam Buat tangas Buat rendam Tangas Kak Ais nak buat pagi ke Tak payah Buatlah pagi petang Siang malam Tengah malam Waktu duha Waktu tahajud pun boleh Tak ada masalah Janji buat rendam dulu Baru buat tangas Okay ha, Lepas tu Baru kita makan herba dalaman Ah, Paitok setengah madu non harmonis please So kalau dalaman, dalaman kita akan makan macam biasalah Pencuci dulu Kita buang air besar Kita buang air kecil Lepas tu kita add on Tambahkan Kita tambah So air besar tu salah satulah Python natal Python cleanse plus Atau Python uh, cleanse Lepas tu add on Python Python Ataupun madu nona harmonis eh ha, Ataupun madu nona harmonis So kena tahulah So um, khasiat kedua-duanya berbeza lah Yang ni Pytox untuk anak dara Untuk masalah eh Ni untuk umat dah kahwin Yang dah kahwin ada manjakan ni Kasih Fatimah lah Yang ni tak ada ni ha, Kita pakai ibu kunyit je Tangan setampil dia tak boleh Tak boleh Nanti terus kering darahnya Set tangan berapa tu nanti tak Tanya berapa kejap lagi I Letak link everything you Tanya dekat I punya online product consultant ya Alright, so kalau untuk orang yang hamil, dua-dua ni tak boleh makan. So orang hamil dia kena jaga makan lebih, pantang lebih. Memang ubat dia. So hamil ni, orang hamil ni, you kena faham. You punya pelvic floor memang dalam keadaan lemah. Memang dia akan, orang orang kampung cakap orang ber, 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 hamil ni, peranak dia tu kembang. Kenalah kembang, nak keluar budak, ha, nak kecut-kecut lagi. Budak ha, lagu tu je, macam bunting gajah dua tahun tak keluar-keluar. So, normal tetapi kita tak boleh rawat tapi kita boleh bantu untuk kurangkan masalah kentut sulit ketika hamil pantang makan ha yes saya dah dapat set tangas dari BBC best rasa panas-panas segar je yes memang segar 
uh, hamil tak uh, hamil boleh buat rendaman sulit tak boleh buat tangas eh tangas berapa hari ke ais kalau kita ada masalah kentut sulit kronik yang macam ais kata asas bukok je kentut bukok je kentut buat 14 hari berturut-turut skip stop masa period okey stop masa period alright so kuntum ni ke ais buat ingat formulasi ke ais buat ni kerana ramai ibu-ibu lepas bersalin datang jumpa ke ais mengadu ke ais saya punya bawah tu dah tak macam mana dara dulu macam mana ke ais kulit dia menggelebih kulit dia menggerutu banyak orang kata tak rapi balik so amalkan kuntum ni buatlah cuci sehari lima kali pun tak apa setiap kali semua solat kita buat cuci sikit je pakai at least very compact you can put in your purse okay alright Uh, alright Then uh, jangan lupa dapatkan juga diang Diang ni jangan lupa So diang ni boleh tak untuk kentut sulit Han nak letak tangan mana Han nak sumbat dalam tu ke Tak boleh Tak pernah dia buat orang Tapi Kak Ais tak tahu lah cakap apa lah Diang ni Kak Ais buat ni untuk mencantikkan kulit perut Kasih halus balik kulit perut yang dah menggerutu tu Datang pula dia orang, dia orang ni Boleh sapu dekat double chin lah Sapu buat inch loss lah Ha, itu masing-masing lah ya Tapi ini memang untuk Siapa yang ada masalah kulit perut menggerutu Setiap kali lepas bersalin Stand by ni siap-siap Siapa siap-siap masa mengandung InsyaAllah Sebab yang pakai pun dia macam cakap Rasa kulit dia memang halus dan mulus okay? So diang ni kena ingat Harga dia RM35 sampai merdeka First of September Dia dah back to normal Harga RM40 satu So better you grab now Pakat dengan kawan beli sesama Boleh share postage Okay So ada apa lagi tak? So ada soalan apa tak? So faham tak? Faham tak rawatan yang Kak Ais cakap tadi? Cara mana nak rawat? Tak payah nak tak payah pakai produk-produk Best Beauty atau NR. Buat sendiri boleh kot lah. Ha, ha, pergi tanam lah sirih. Han pergi tanam lah inai. Lepas tu buat. Kalau rasa tak mampu nak tanam sirih dengan inai. You get yourself barang-barang daripada Best Beauty. Dengan ha, apa tu? Nono Rogai. Han pun kena tahu. Barang NR ni datin buat ni mahas untuk orang-orang yang bandar. Dan susah nak jumpa pokok-pokok ni. So dia dah renih kan? Dia dah renih kan benda ni siap-siap. Kan, apa masalahnya? Kalau jual ni malah habis tu, hang ingat kita orang ni buat-buat packaging ni semua pakai apa? Ilio. Kan, Aa, so kena pakai otak lah sikit bila cakap kita orang nak jual produk, jual produk. Jual produk, membantu tak apa. Ni jual produk. Aa, tenung-tenung kurus. Aa, tu mua epek lah tu. Benda ni kan memang dah orang pakai. Orang kata betul lah ni betul-betul bau sirih. Ni pun bau sirih dengan bau inai ya. Eh? Hmm. Jangan silap ni dengan ayah kah. Dia yang pergi minum pula benda uncang cuci ni, terus mabuk. Ha. Okay, so kena tahu lah So yang ni beli satu ni RM8 uh, Beli untuk Beli dua untuk seminggu Lepas tu beli set tangan ya. Kuntum tu pakai Yes, kuntum tu dia macam femin, uh, Dia macam uh, serum wash Bila you pakai, you biarkan kejap Lepas tu bau you cleanse off okay? Kuntum tu masa pergi boleh pakai Boleh, sebab kuntum ni Tak ada bahan-bahan perapat Macam manjakan ni, kacik Fatimah dia tak ada So anak dara boleh pakai Yang mengandung boleh pakai, anak I punya syifat umur 5 tahun dah pakai okay? uh, So kalau ni uh, Kalau anak dapat still ke remind um, InsyaAllah I sepanah Kalau anak dapat still ke remind ni semua ke, Still kena remind ni semua betul Sebab ilmu ni bukannya untuk kita eh. Ilmu yang saya cakap ni So orang simpan ni untuk anak-anak kita Cucu-cucu kita Jangan kasihkan dia orang canang kat Facebook dia orang Dia orang kata keputihan tu normal Ha? Nifas berbau tu normal ha, Jangan dia orang canak Eh bau Bau bawah tu Biasalah busuk ha, Kau seorang je lah busuk Kita orang semua yang jaga InsyaAllah lah ha, Jangan kasih dia orang canang So Kena Tahu Ilmu ni Untuk anak cucu kita Kuntum ni RM25 RM25 Ah, okay, very affordable Untuk korang, mudahkan korang Jaga bawah tu, okay ah, Ni macam cleansing lah Macam cleanser, I kan jenis pakai facial Facial kawasan sulit Kat kawasan tempat I, so at least Okay, those yang ada masalah Yang tak, yang macam pening lah Kak Ais, Kak Ais cakap ni pening Saya nak buat rawatan dengan Kak Ais, okay Datang, datang spa, buat rawatan Dengan I punya team Team I dekat spa, section 32 Shah Alam, datang kita orang macam ni. Package pulih dara ya, eh. package pulih dara ni, satu package RM200. Apa you dapat? Urutan seluruh badan, 
urutan seluruh badan sejam lebih sejam lah sejam 10 minit macam tu lepas tu kita akan bagi, buatkan you rendaman sulit kita orang kasih you rasa cara buat rendaman sulit yang betul lepas tu kita orang akan buatkan you tangas tangas ni supaya you tahu oh, macam ni cara buat tangas kemudian kami akan you akan dapat benda ni free bawa balik pergi buat kat rumah sambung untuk 13 hari dan ada tertindis so untuk masalah tu yang yang tadi orang cakap lepas dua minggu dia okey kan sebab dia dah buat dua minggu tu dia okey alright ha. apa lagi penjagaan lepas habis pantang yang boleh buat kat rumah untuk maintain itulah tangas tak bukan penjagaan habis pantang orang perempuan asal period kena berjaga hari ke enam period tu dah buat tangas tujuh hari turut-turut Ha, ni kalau orang yang dah kahwin. Yang tak kahwin lagi. Anak dara. Tiga hari cukup. Lepas period hari ke enam tu. Walaupun dah staining kan warna coklat je. Ha, buat rendaman sulit dulu. Buat rendaman sulit dalam 10-15 minit. Lepas tu buat tangas. Buatlah time balik kerja malam kan. Tangas ni. Bila kita nak buat. Kita boleh letak. Bukan letak dalam toilet bowl je. Kalau yang menyusukan anak. Kalau badan comel-comel. Boleh letak dalam baldi. Duduk atas baldi tu. Dalam 10 minit. Tak ada masalah nak buat. Alright, so buat kat rumah. So, selagi kita gunakan kita punya rahim untuk haid, untuk mengandung, untuk bersalin. Ha, selagi tu kita kena rawat. Lepas dah habis tujuh hari tu, kita buat ukup wangi pula untuk habiskanlah bau. Kejap lagi kan laki kata awak duk bau sate lagi ni kan. So, ukup wangi tu untuk mewangikan. Pun ada kita buat dekat pusat rawatan. Boleh datang, kami ajar. Lepas tu buatlah sendiri kan. Haa. Okay. Uh, so, Kak Ais apa beza kuntum dengan NR Feminine Wash? Okay, uh, tak ada beza kuntum kuncah ni lah. Fem, uh, feminine Wash tu untuk pembas, pencuci, kita buat cuci. Tapi kuntum ni lebih kepada sebab dia ada luban, dia ada kemenyan arab. Frankincense, dia bagus untuk me... me mm, macam mana nak cakap kan? Kejap lagi aku buat mulut lagi kan jenuh pula lagi kena sensor. Dia kasih memantapkan balik uh, kulit-kulit, kawasan kulit wanita tu. Kan saya cakap, lepas bersalin kita dah buka besar, buka keluar budak. Tu bila dia kecut balik, tu kan dia jadi ada yang kadang-kadang tak rapi. Nampak berkedut-kedut-kedut. Dia punya bibir lah, biar berbibir-bibir kan. Jadi macam herut-herut kan. So kita pakai ni, kita kasih nampak dia. Ha, ni. Maksudnya kalau orang kan selalu buat frank. Kan orang selalu pakai frankincense. Yang living, yang living punya orang mana yang living. Say hi, say hi, say hi yang living. Ha, korang kan pakai frank untuk apa? Kulit muka kan? Ha, ini kulit muka bawah. Faham tak? Kulit muka bawah. Penting ke? Penting lah. Sebab kita pakai bawah ni kan. Ha, kita muda lagi. Kita bukannya nak melucah ke apa. Tapi this is kita punya kehormatan. This is maruah kita. Pada suami kita. Faham ya? Masa pregnant, berak tak lawas. Suggestion, first, gaw, tengok diet engkau. Air cukup tak? Ha, makan banyak fast food ke? Jangan banyak makan uh, lean meat. Jangan banyak makan uh, apa apa daging-daging merah. Banyakkan makan ikan. Second ni baru boleh makan dona rokai. Makan apa itu class plus dengan akar bernika. Okey, kalau masalah kekeringan ketika bersama, Kak Ais cadangkan you balancekan balik hormon wanita you. Dah kurang excitement kan? So, balancekan. So, this help a lot. Madu nona harmonis ni. Bila you makan, you akan rasa balance lah. You akan tak kerasa. Sometimes kita kering lepas bers- lepas bersalin tu disebabkan apa? Hormon kita. Ha. Keputihan memang tak ada. Yes, yes, yes. This hormon. You lepas bersalin ke Miss Azza Nazri? Ha, apa hampa gelak apa siapa anjalkan yes anjalkan gitu ayat farah izaura kan okey eh korang ni aku lapar lah kau berapa lah ni ha okey so kau nak faham dah ha 15 15 minit lah <laughs> ha dah faham ya so faham cara rawatan kalau untuk kentut faraj jangan cakap tak ada rawatan ada so kenapa orang tu cakap orang lah sana cakap benda tu normal mak saleh memang cakap benda tu normal because when things they can't explain they say it as normal tapi kita sebagai wanita Melayu kita tahu eh it's not normal dulu sebelum bersalin aku tak ada masalah ni lepas beranak dia kan ha uh, mengandung boleh pakai kentut 
Ah, oh GBS. Okey, GBS ni you buat rendaman sulit lagi bagus eh. Ah, so you buat rendaman sulit pakai uncan cuci. Ka, ah, lepas tu ah you kena jaga kebersihan diri, okey. Ah, GBS kena buat rendaman sulit 7 hari berturut-turut. Tu besar pun tak ni. Ah, itu lain, itu lain, itu lain. Kefil dengan kombucha tu different. Tu boleh hamalkan. Ha, yang tadi yang ai cakap pasal yang ha, yang apa tu yang berperam tu untuk masalah lelehan sulit yang ekstra kita bila kawasan sulit kita ha, ha, terlampau basah ada kemungkinan kena jangkitan tu is very high that's why dalam buku ensiklopedia datin ni dia tak galakkan makan benda-benda yang boleh menyebabkan jangkitan benda tu jadi uh, jadi uh, jadi radang kat situ okey Ah, Mel lah Salina Saufi datang Yes baby baru 4 bulan si. So baby baru 4 bulan Kita punya hormon belum lagi normal Jangan ingat kita 9 bulan Kita mengandung 4 bulan dah kautin berubat So kalau dia ada ni, Tadi orang tanya dekat Instagram Kalau macam dia mau baby baru 4 bulan Dia ada masalah kekeringan lepas bersama Normal ke? It's not normal ha, Apa Kenapa jadi macam tu? It's all about your hormones Kan Kita kan make love, kita menyusu anak Kita beranak, semua pakai hormon wanita So bila lepas bersalin ni Hormon kita haywire Bila kita mengandung 9 bulan Jangan dah expect dan janganlah expect dalam masa um, satu uh, dalam masa 44 hari maka ubat semua dah kautim that's why orang cakap kena berubat sampai setahun kalau nak elok betul-betul pregnant boleh makan phytoclans plus boleh boleh pregnant boleh makan phytoclans plus dua benda yang orang pregnant boleh makan phytoclans untuk ibu yang tak ada masalah sembelit tapi banyak angin dan atau phytoclans plus Ingat tak boleh, boleh, boleh Petroclans plus boleh makan Weh jenuh lah Kalau yang sembelit tu kan Tapi macam I cakap Kalau you makan nona rogai Untuk masalah sembelit Don't realize Hanya untuk nona rogai Kena jaga pemakanan Diet kena jaga ha, Kena tengok apa yang kita makan So mak yang mengandung ni Please look after your diet Elakkan banyak makanan-makanan yang merepek Yang banyak daging merah Maksudnya banyak eat fish kan Habis tu nak tambah darah tu boleh lah Amin, Amin kata jangan terlampau sangat Tapi you kena tahu what is the safest And what is the healthiest portion for you Akak dah faham Terima kasih bagi info thank you Alah banyak terlepas nanti tengok balik Kalau alahan kuat ada rawatan tak ke Aiz ke Boleh try pro and Okay alahan ni because why why Rembesan hormon ketika hamil So hormon ni kita nak Kita nak control dia senang je Control pemakanan Jangan tambah lagi dengan hormon-hormon luar yang tak bagus Tu macam ayam cucuk So elakkan makanan You rasa macam Aiz kan Macam kita ada masalah hormon So dia kacau emosi Dia kacau kita punya alahan So elakkan macam Oh ni ayam 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 Ha, ayam komersial ada cucuk-cucuk hormon jangan makan ikan ikan keli tu dia orang ada cucuk-cucuk dia orang cucuk lah dia bagi dedak 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 tu hormon lah kan jangan makan so elak kan ok um, hang tengok ni ok tentu uh, ok 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 perik ni boleh makan hmm Alright, so so faham, Alhamdulillah semua faham ya eh? macam mana kita nak rawat masalah kentut sulit tanpa menggunakan ubat-ubat lah kalau korang kata ah, kat Aiz ni menjual je, ah, dah habak dah kat you cara dia. So jangan ni lah, jangan duk 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 gebang lah nah. kata Aiz ni dia jual je, I, do, I bagi tau, I bagi tau, I bagi all out, I punya ilmu ni, pi ambil serap-serap jadi sponge, serap-serap. Okay, so jangan lupa get your diang RM35 je sekarang. Suka cara pantang orang Melayu walaupun saya bukan orang Melayu. Latifah Cahapir, you bukan orang Melayu eh. You orang mana sayang? I follow you. Thanks for sharing. Yes, yes, yes. Uh, so yes, cara pantang orang Melayu ni orang kata ada seni dia. Uh, ada benda yang orang kata ter, uh, ber, apa bersepuh. Adat bersepuh tu maksudnya. Tak semua benda yang kena explain uh, all out. Haa. Uh, Ha, suruh cek masing Suruh cek masing-masing ha, Cek masing-masing tu cek apa Kun Farah nak cek nak say, Aku pelik lah yang kau suruh cek masing-masing Alhamdulillah terima kasih juga Kerana sudah mendengar ilmu ni Daripada guru-guru saya okay, Kita sedekah ke Al-Fatihah Buat Dr. Sharifah Nisa dan anak-anak beliau Yang banyaklah memperkongsi ha, Ilmu-ilmu perbibidanan ni okay? ha, So jangan, jangan lupa Untuk ni, untuk diam Get this diam Sampai hari Sabtu ni je Sabtu eh Sampai hari Sabtu ni je RM35 After that harga dia dah RM40 So Siapa yang dah pakai diam Boleh tak share sikit Macam mana 
uh, sebab Kak Ais pun suka juga baca-baca korang punya sharing macam tak sangka Kak Ais kan dulu buat dia ni kan untuk panaskan badan Kak Ais masa mengan- bersalinkan budi air ada air teruk lah allergic air pada barang-barang NR ni memang teruk uh, so maksudnya I tak boleh pakai minyak berika, I tak boleh pakai krim barut, dia jadi kegata kan. So, uh, I buka encyclopedia, I jumpa satu resepi datin bagi ni dan I buat sendirilah. I ambil sebuk-sebuk-sebuk ni, I letak uh, tepung beras, uh, tepung pulut, I letak. Lepas tu, I tepik-tepik kat badan, kasih dia panas kan. Uh, sedap. So, bila dah habis tu, my husband sakit pinggang one time tu, I tepik kat belakang, dia kata pun sedap. That is why lah dia yang ni wujud kita orang pergi cari mana-mana uh, kilang yang boleh uh, buat dan alhamdulillah bila buat ni ramai orang cakap yes lah I, saya rasa macam panas je hmm ok so this is very good ok so uh, kita ada uh, seorang Julia Julia Carlina daripada mana ya you uh, ok so this is uh, orang kata uh, untuk orang kata kulit lah selulit selalunya kita masalah selulit kan ha. so ada soalan-soalan lain tak soalan tepi-tepi boleh lagi berapa minit Timing 10 minutes. 10 minutes more Dia silent tak Sedap pakai diang awal-awal tak ada rasa panas Tapi banyak kentut lepas minggu Rasa panas efek pakai diang Yes, diang ni dia tak terus pakai tunggu pijar ya. Kena faham It takes a longer time Bau you rasa macam pijar ha, Panas yang tak melebih-lebih betul Kita jangan over-over Hidup ni kena bersederhana gitu. Alright Ha, okay, so faham ni ada soalan-soalan tentang uh, tentang kewanitaan pun boleh tanya time ni Dia memang best panas yang tak melebih Okay, so I nak tengok apa-apa soalan ni Soalan whatsapp-whatsapp tak yang diorang tanya? Tak ada ha. Tak ada, tak ada ha, Okay, so kak, kalau kaki sejuk kenapa ya? Ni nak <laughs> Hmm, kaki sejuk kenapa? Maksudnya lepas bersalin ke Zarina? Kaki sejuk ni kenapa? Kaki sejuk baru lepas se, pe, uh, Macam mana? Sejuk all the time ke? Ada masa-masa dia sejuk ke? Ha. Pregnant boleh sapu diang tak? Kak? Eh, yes uh, Siti Sarah untuk masalah kat, uh, ni lah, Kalau pregnant kan uh, Kita sapu je untuk uh, untuk Kulit yang cantik ya? Yana nanti you cover that one eh Ah, normal ke kalau hamil ada keputihan normal sebab tu hormon tetapi kita boleh bantu untuk kurangkan caranya elakkan makan benda berhormon macam ayam tu kena kurangkan banyak makan ikan ya Allah hilang suara tu elakkan makan ikan eh elakkan makan ayam banyak makan ikan Elak makan benda-benda produk berasaskan soya eh? ha, Sebab soya ni kan dia punya phytoestrogen dia kan tinggi So bila kita makan kita senang ada keputihan Ah, ha, Keputihan penting gula putih Gula putih is the main culprit So elak kan ha, Anak dah setahun lebih So maksudnya sentiasa lah you akan rasa sejuk je kaki eh. Maksudnya dah lama you tak berapa nak sihat So you kena buat something untuk kasih dia warm balik Santai sejuk tu buat you rasa macam sakit kan Uh, so what you should do, you elak Kena pantah makan balik, benda-benda bersejuk Itu je, indikasi kaki perempuan ni Kalau terlampau sejuk uh, Lepas tu ada sakit tumit tak? Ada sekali dengan sakit tumit ke tak? Hmm, dekat pak peha bawah perut Oh yang tempat ni, eh, tempat dia expand eh. Kamu rasa senak eh, kat situ So bila kita pregnant Kawasan-kawasan bawah pelvic ni Memang kau rasa senak Why? Because masa tu dia nak expand Dia nak expand, nak kasi buka Nak kasi senang beranak So kalau kita pregnant Apa-apa kejadian di depan, kat belakang So apa-apa kat ais Rasa macam nak ni, nak terkompak badan Yes, Allah is pre- preparing your body To give birth, okay? Hmm, tak ada sakit tumit. So, dia sejuk je lah. Sejuk je lah ni mungkin masa you berpantang dulu. Banyak bacon bersejuk. So, effect. So, what you should do. You have to keep yourself warm again. Elakkan makan. makan uh, ni lah makan-makan benda sejuk eh. Uh, so, kalau you tak selesa. Dan tidur pakai stokin. Pakai dulu minyak-minyak panas kan. Pakai diang ke tu pakai stokin. Hmm, sakit tumit juga. Lepas kuku dua minggu banyak jalan. Uh, dia macam ni. Kalau macam kita gugur. Kita gugur, kita lagi kena jaga lebih lah. So, siapa yang gugur, yang tak jaga lebih ni memang ada masalah lah. Ha, okay. Alright. So, ada apa-apa soalan, kita boleh PM. 
Minta diri dulu guys, peminta diri dulu. Okey, terima kasih kerana menonton hari ini. Semoga kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Kan? Berkasi sayang, berkongsi-kongsi ilmu. Semoga bila korang sihat, menjadikan kita masyarakat yang lebih uh, lebih gembira, happy, kan? Okey. So, kalau macam saya jaga kesihatan, uh, kita jaga kesihatan kita mak-mak untuk anak-anak ya, untuk su- suami. So, kalau anak-anak tu ada mak yang sihat, dia pun happy pergi sekolah. Kuranglah masalah pada guru-guru. So, it's a cycle of life in the society. Thank you so much for watching. Apa-apa soalan nanti, I akan type. Uh, thank you. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.